questions or use the raise your hand function on Zoom to ask a question out loud. Buenas tardes, familias. Gracias por estar con nosotros. Soy el señor Cristales, su decano estudiantil, y estoy con nuestra consejera, Ms. Ray, uh, como individuales, uh, ayudando en estas presentaciones de la tercera noche uh, de presentaciones de la secundaria. Este, uh, estudiantes y familias, lo que pedimos es todas las preguntas que van a tener o si tienen, esperen hasta ya terminando las presentaciones de cada escuela para preguntarlas, así podemos responder apropiadamente. Pueden utilizar el chat que tenemos disponible o si gustan pueden levantar su mano virtualmente y le podemos llamar para dar esas presentaciones, o digamos preguntas, disculpe. Uh, pero gracias por estar aquí. Without further ado, I'd love to welcome the California Academy of Mathematics and Science. Yes. Good afternoon, families. My name is Ms. Broadhead. I'm the College and Career Specialist at the California Academy of Mathematics and Science. Thank Buenas you. tardes, familias. Esta es la señora Ms. Broadhead, uh, la señora uh, estudiantil de uh, preparatoria para la universidad, y está aquí con nosotros para presentar. So about CAMS, we're located in Carson, California, on the California State University Dominguez Hills campus. If you guys are familiar with that campus, we're located in the back area by the gymnasium. Familias, para que sepan, la escuela está uh, situada en la Universidad de California Dominguez, el lado de atrás de la escuela, pero ahí está ahí mismo donde uh, existe la universidad. And our mission is CAMS, it's in the name Math and Science. So the one thing I like to emphasize, if you See yourself at CAMS, you must enjoy math and science. <laughs> la misión de la escuela, para que sepan, es como dicen el nombre, matemáticas y ciencias. Y es un alumno, una familia que le encanta y le gusta las matemáticas y ciencias. Esta es la escuela para ustedes. So we like to highlight all the great things going on at CAMS because of the students who do come. And love math and science. <laughs> we are the number one high school in California, the number one in LA Unified or LA County, and number one in Long Beach. We're number 11 in the nation, and 100% of our students who attend CAMS will graduate and be accepted to a four year university. Para que sepa, uno de los éxitos de la escuela es. Uh, no solamente el número uno escuela en el condado de Long Beach y de Los Ángeles, pero también del estado de California. Basado en las noticias de los Estados Unidos, esta escuela es número 11 en el país completo y cada alumno que está uh, inscribido en esta escuela automáticamente tiene la oportunidad para entrar a la universidad de casi 100% de uh, las posibilidades. As I said, the math and science focus, we have three pathways. Um, engineering, computer science, and biotechnology, which students will have the opportunity to pick their focus after their first year at CAMS. Después del primer año en la escuela, hay tres caminos que los alumnos pueden tomar. Com uh, comenzando con ingeniería, uh, ciencia o inform uh, digamos, ciencia informática y biotecnología, y los alumnos pueden escoger el camino que quisieran tomar después del primer año. So what is biotechnology? A lot of people are unfamiliar with that, especially students. It's the study of and manipulation of living things, their components, molecules, cells, tissues, and organs. So most of our students who choose this pathway end up going into the medical field. So right now as we're in COVID, those students may be the ones who go off to figure out a cure. Uh, solo para que sepan, si no conocen lo que es biotecnología, uh, es todo el estudio y manipulación de cada ser viviente uh, en nuestro uh, pues, planeta. Y muchos de los alumnos que toman este camino entran a la oficial médica y ya sabemos que las cosas médicas es algo muy importante ya que uh, tomamos en cuenta eso ahorita. And we just focused on that one pathway because that's the one that most of our students haven't heard about. So our CAM schedule, we're on a later schedule than most high schools. We start our days 8.45 and end at 3.45. We're on a block schedule, which means you will take classes every other day, Monday and Wednesday. You will take your odd day classes. And right now we, we're composed on an eight day schedule. So that'll be one, three, five, and seven. 
and then Tuesdays and Thursdays, even days, two, four, six, eight, and then Fridays, all periods. One thing I always like to emphasize that parents really need to know is we do not provide transportation. A lot of our students carpool or they take public transportation. Familias, ese es el, el día escolar y los horarios de escuela. Uh, las clases comienzan a las 8.45, un poco más tarde de las otras escuelas, terminan a las 3.45. Cada día son clases diferentes. Hay ocho periodos, pero durante la semana solo ven cuatro. So de lunes y miércoles solo ven cuatro clases. Martes y jueves, los otros cuatro clases. Y los viernes, todos los periodos ahí con los horarios. Familias, lo importante para conocer y conocer es que la escuela no ofrece transportación a la escuela. Muchas familias se juntan con otras amistades o familiares y hacen, uh, se juntan juntos para ir a la escuela, pero para que sepan, no hay transportación. For the students, this is very important. Like I said, we're focused on that math and science. We support you in the classroom. We challenge you in the classroom, but we also like you guys to have the opportunities to participate in extracurricular activities. We have 50 plus clubs. And if there's something that you guys don't see, be it on our website, when you do your research, you guys will also have the opportunity to create your own clubs if you were to come to CAMS. Another thing, we have, we have sports. We do not have football. We do not have football. We do not have football. We know that everybody loves football. So we just want to be very transparent about that. But we do have basketball, tennis, soccer, volleyball, track, and cross country. Familias, el enfoque siempre es matemáticas y ciencias. Si van a motivar, a, motivar a, de, a tener desafíos y siempre tener ese apoyo a los alumnos enfocarse en matemáticas y ciencias. Pero también ofrecen más de 50 diferentes clubes, uh, clubs y grupos de interés si gustan los alumnos. Ahora, no tienen fútbol americano. Uh, es popular en los alumnos. No lo tienen en la escuela, pero siempre hay baloncesto, tenis, voleibol, fútbol. Uh, cosas atléticos que los alumnos pueden tomar en cuenta. Y si no hay algo que ofrecen, los alumnos solo con otro alumno y un maestro o maestra pueden tener ese club disponible en la escuela. Another popular activity at CAMS is our robotics teams. One, um, the Nerd Herd or Team 687. They compete nationally, locally, and at the state level. We're recognized all over the state and even over the, around the country. So if you were to come to CAMS and you're interested in being a competitor of some sort, our robotics team is where you would look. También tienen el grupo de robótica y este grupo va a competiciones eh, nacionalmente en el condado y este grupo de alumnos y este club está reconocido en todo el uh, aspecto del país. So, si tienen interés en robóticas uh, y quiere construir y participar en competiciones, este es el grupo para tomar. And this is just another, a smaller version of the big robotics team, which was the FRC, is the VEX robotics. So if you're not super interested in robotics, but you just want to dabble in it, the smaller size team where they just um, compete locally would be the team of your interest. También hay un grupo más pequeño, si no tienen interés tan inmenso, pero solo quieren reconocer un poco más de ese grupo de robótica. Hay otro grupo más pequeño que siempre hay competiciones, pero localmente en vez de nacional, por si gustan solo entender un poco más de ese grupo. And you can skip this one. And the next one. Let's skip that. The big emphasis for parents and students, like I explained at the beginning, one thing we can definitely let you know that's going to happen at CAMS is that your student will be supported as they are challenged. Um, last year's graduating class, 86% of the class graduated with honors or high honors, and that's with a 3.0 or above. Familias, para que sepan, las expectativas son altas, muy altas, pero siempre van a recibir ese apoyo. Y con ese apoyo, este porcentaje que ven, 86% de los alumnos que se graduaron de la escuela se graduaron con honores altos. Y eso es importante para que sepan, así que entiendan la expectativa, pero también el apoyo que van a recibir. And this slide, um, hopefully, 
your school will share it with you. It's just a couple highlights to show what we were able to collect last year. Um, our students were off campus like you guys were in March, so we didn't get all of the information, but this just shows you where our students, how many students got acceptance letters, how many, how much scholarships and grant money was won, and 97% of the class is off to a four-year university. Esta información le vamos a ofrecer ya más, uh, más tarde después de la presentación para que vean solo un poco de números que los alumnos recibieron. Esos son datos del año pasado, aunque estaban virtuales, el porcentaje y el número de dólares en becas que recibieron, porcentaje que fueron a la universidad y cuántos uh, lo aceptaron en esas universidades. So este dato lo vamos a dar ya a, a terminar esta presentación. And we can skip the next one just for time. So the important part, if you're interested in applying to CAMS, you must be a resident, the CAMS attendance area, which you guys are, why I'm here. You must carry a 3.0 or better in the math and science classes that you have taken in sixth and seventh grade. You have to have completed algebra or the equivalent if your school does not offer algebra and met or exceed on the SBAC test if that is going to be given this year. Para tener uh, la oportunidad de entrar a la escuela, estos son los requisitos que piden. Primeramente, que estén en el área donde ofrecen clases a la escuela. Ya están en la área, no se preocupen eso. El promedio de su alumno tiene que ser mínimo 3.0, pero también tiene es, uh, tener ese mismo promedio en las clases de matemáticas y ciencias. Ese es el enfoque. Uh, completar álgebra, que sus alumnos ya están recibiendo en matemáticas. Pero también... Si tomamos el examen uh, del estado que siempre damos a terminar el año, tienen que tener un nivel uh, mínimo promedio 3.0 también o avanzado para tener la oportunidad de entrar a la escuela. And even more important, the application timeline. So the application opens November 16th of 2020 and it will close December 18th of 2020. You will be notified in late February whether you were accepted or redirected. Um, where you guys will find your application is going to be on our CAMS School Loop website, which you'll see a screenshot of it next, and your counselors will help you in this process. Familias, para que sepan, uh, el proceso de aplicación, el, uh, el tiempo cuando pueden entregar esa aplicación va a comenzar el, el 16 de noviembre, y termina el 18 de diciembre. So ese mes tienen para uh, terminar la aplicación y entregarlas. Y en febrero van a recibir la notificación si hace, lo, en la escuela aceptaron a su estudiante ya a esa escuela. Toda la información van a tener en este sitio. Nosotros le vamos a dar esa información y los consejeros y consejeras de la escuela la van a apoyar en el proceso de aplicación. And this just shows the website and where you guys will click, which is the admissions button. Este es el sitio web donde marcan admisiones. And then it will take you to a page. And because you guys are non-LBUSD or Long Beach Unified students, you'll click on the right side, like this shows, where it'll say non-LBUSD application resource. Y después de marcar, le van a llegar a esta página asegurando que están marcando al lado más derecho, que no están en el condado de Long Beach, y ahí mismo le van a, a dirigir la aplicación que tienen que entregar. And if you were to have any questions, um, you will contact our assistant principal, Dr. Sparks, and her contact information is here as well. Por cualquier pregunta o preocupaciones, este es el documento y la información del asistente uh, principal a uh, la señora Dr. Julie Sparks y ahí le pueden uh, responder y apoyar en, en el proceso. That's all for me about CAMS. So any questions, I'm here to answer. Gracias, familia. Es todo para CAMS. Si tienen preguntas, pueden poner en el chat para responder. Oh, yes, and also the video in the chat. <laughs> y familias, para que sepan, también pusimos el sitio web por un video de la escuela, por si gustan ver. Le vamos a tener esto disponible ya más tarde también. Uh, student asked, what are the demographics? 
the demographics. So is, do you guys want to know the males versus the females or the ethnic breakdown or both? Both if you have it. Okay. So the male and female were about half and half. Um, as for the breakdown of the school, the largest population are our Hispanic and Latino students. We have about 11% white students. We have 10% Asian, 3% African American and Black, and then 2% others, and then the rest is rather not respond. Una de las preguntas solo fue uh, la uh, población de alumnos que existen. Uh, la mayoría de nuestros alumnos son latinos o hispanos, también con uh, 10% de cada otro uh, etnicidad, uh, afroamericano, uh, asiático, cosas así. Este, um, pero también para que sepan, este, de varones y hembras, es mitad y mitad. Uh, esa fue la información. And then there was another question asking, do you accept children with IEPs? Yes, we do accept students with IEPs. We have a great counselor on campus, Ms. Aguto, who makes sure that students who need that, those modifications or accommodations are supported. And our um, grade level teams do a great job of making sure, again, like I said, you're challenged, but you're always supported. La pregunta solo fue si la escuela aceptan cualquier alumnos que uh, tienen un IEP. Y la respuesta es que sí. Uh, y también tienen consejeros y maestros y maestras que apoyan no solamente manteniendo las expectativas altas, pero también recibiendo los servicios que ocupa su alumno para tener ese éxito. Families, I also want to remind you, if you are logging off after this pre presentation, please fill out the attendance form located in the chat. Um, students, please make sure you fill this out um, after the presentation that you are in. So if you are going to stay for the next presentation, don't fill it out yet. You can wait to fill it out once you log off. But if you are going to log off after um, this presentation, please fill it out right now. Um, we have uh, about 10 more minutes, and five more minutes, I'm sorry. Um, if there are any other questions, feel free to drop it in the chat. Familia, solo para que sepan, ahorita tienen una forma de asistencia que los alumnos tienen que llenar. Uh, por si acaso no se pueden quedar al resto de las presentaciones, solo indique al, uh, ahí en esa forma el nombre de, del alumno y la escuela que uh, recibieron esa presentación. Siempre uh, recomendamos que se queden para el resto de presentaciones. Si se van a quedar, no se preocupe, vamos a dar esa forma ya más tarde. Pero si no se pueden quedar, y en esa forma de asistencia, si podemos marcar el requisito de su alumno. And another thing I'd like to share is about our um, AP courses. One thing that's so important to share with the families is we do offer dual enrollment courses because we are on Cal State Dominguez campus. As soon as your student comes in as a freshman, they will be enrolled in a dual enrollment course. And seniors usually graduate with anywhere from 15 to 24 college credits. Familias, también para que sepan, uh, otra información importante es reconocer que porque la escuela está situada en uh, una universidad. Cada alumno que entra va a poder graduarse con créditos universitarios. Ya tienen ya uh, clases completadas, así se ahorran tiempo y dinero también cuando entran a la universidad porque ya están tomando esas clases uh, universitarias en la escuela. So, clases avanzadas sí ofrecen. And I'm also going to email our school for profile which has the, the um, demographics, the classes we offer, just so it's in one place so that all the parents can see. So I'll email that so that it could be added to the Google Classroom so that you guys can refer to it. Thank you very much for that. No problem. Este, familia, solo para que sepan todos los detalles de uh, información, uh, las clases, lo que ofrecen. El documento vamos a tenerlo disponible en el salón de Google Classroom, que ya pedimos que sus alumnos estén Uh, situados so, ahí toda la información que digamos se le olvidó o quiere uh, revisar ahí lo vamos a tener disponible. Um, there's one more question asking what is the student teacher ratio? So our class sizes are anywhere from 1 to 15 to 1 to 32. That's usually the cap where we cap the students off in class. So it's very intimate setting. The teacher will know if you're not there and they'll know if you're there. So You'll always get your attention. You'll always get 
um, support when you need it and you don't have to fight for it. Una de las preguntas solo fue cuántos alumnos uh, tienen en un salón uh, por cada maestro o maestra. Uh, dependiendo de la clase que tomen, hay uh, alumnos de 1 a 15 en un salón o no más de 32, como una clase normal. Pero dependiendo de la clase, siempre van a dar ese apoyo uh, más específico y siempre van a entender y uh, tener esa comunidad con sus maestros y maestras disponibles. There are no other questions. Um, thank you so much for joining us this evening. Um, we really appreciate your presentations about presentation about CAMS. Students, if you have any other questions, feel free to send me an email or also follow up with the information that was provided for CAMS. I will drop that again in the chat uh, if you have to contact the school or if you would like to visit the website. Um, but other than that, thank you so much. And uh, we will have Teach Tech in about five minutes starting. So um, take this time now to use the restroom or just get a drink of water and we'll be back at 4.30. Yes, and thank you and good luck with the rest of your school year and in choosing your high schools. Good luck parents, I know that's difficult. So <laughs> I appreciate you guys for all your hard work and I hope to meet some of you at CAMS. Thank you. Thank you, Ms. Brothead. Uh, familias, para que sepan toda la información, como le indicamos, vamos a ofrecerlo en nuestro Google Classroom, pero también gracias a la señora Nomes Baje para dar la información. Este, cualquier pregunta, si no pudieron ponerlo en el chat, uh, aseguren que su alumno o ustedes pueden mandar un correo electrónico a la señora Ray o a mí mismo y le podemos apoyar. Uh, tenemos aproximadamente cinco minutos antes que venga a Teach Tech para hacer la presentación. Si gustan, tienen cinco minutos para uh, ir a tomar agua, a, a conseguir algo de, de comer y comenzaremos en cinco minutos. Mr. Ramirez, quick question. Will we be pausing your video in between for your Spanish? video in between for Spanish? Yes, I, I think uh, if you don't mind, maybe after every slide, since there's not that many slides anyways, um, you wouldn't mind if it's able to be paused. That's fine. Okay, thank that. you. Please keep an eye on the chat also. Yes, thank, thank you. you. Mr. Ellis, I think your audio is working okay. I just have been uh, muted. Uh, muted. While, while having the other, uh, Thank you. I, I was uh, having trouble hearing you guys, but you know, I figured it out eventually. Thank you. Awesome. We'll get started really soon. Yeah, Mr. Ellis, just as an FYI, there is some type of music or theme music playing in the background. Uh, just FYI, when you unmute. That was just easier for, for us to be able to hear you. Diego, the name of that school was CAMS, California Math and Science Academy. I'm sorry, California Academy of Math and Science is what CAMS stands for.
Just two more minutes, guys. If you went to get water or went to the restroom, you might want to start coming back. Familias, empezaremos en aproximadamente dos minutos. All right, families, we're just about to start. Just another reminder, if you have any questions for Teach Tech, please hold them till the very end and we will get to your questions. Without further ado, Teach Tech, you're on. Mr. Ellis, would you like to introduce yourself? Uh-oh, he's muted. <laughs> Mute. It happens every time I'm in a Zoom meeting. Hello, everyone. I'm Mr. Ellis. I'm the uh, assistant principal at Teach Tech Charter High School. I'd like to uh, letting us come and talk about our school today. I'm here with my, Mr. Ramirez. He is our parent coordinator for Teach Tech and also my partner in crime for home visits that we're doing during these challenging times. So please excuse my presence in my vehicle at the moment. Uh, but we are very excited to be here and to talk to you guys about um, our school. We're both big fans. Uh, Mr. Ramirez, would you like me to get started or do you want to have the video first? I think the video first, but I'll just translate real briefly uh, what you just yes, to mentioned. Eh, hola a todos, eh, buenas tardes. Este, gracias por, uh, por la invitación de esta parte en este gran evento. Eh, este, el señor Ellis es el asistente director De, de la escuela Teach Tech High School y yo soy el, el coordinador de padres y familias uh, para la escuela y pues nos da mucho gusto de estar aquí hoy vamos a tener una presentación un video de solamente unos cuatro minutitos y ya después el señor Ellis va, va a hablar poco de más de la escuela so we'll start by uh, playing a, a video that's very short I would say about four and a half minutes and then uh, Mr. Ellis will say a few words uh, more about our school campus. I'd also like to point out real quickly before it starts that this was created by one of our students. Uh, este video, eh, uno de nuestros estudiantes, lo, lo, era la directora, puso todo junto para poder enseñarle hoy. Oh, you paused it? Uh, yeah, you could pause it, it's fine. Eh, eh, in, the, in the video, um, our principal will actually be talking. That would be Dr. Monique Woodley. Eh, nuestra directora, la que va a estar hablando en el video, pero ya sé que ahorita pa, uh, uh, pararon el video. So I'll just read it in, in English. Um, so the mission of our school is, uh, as a teach tech, is, is committed to providing students with the tools for personal and academic success in a safe, te technologically focused learning environment. La escuela secundaria de nosotros, la Teach Tech, está comprometida a proporcionar a los estudiantes para el éxito personal y académico en un entorno de aprendizaje y seguro y contratado por las pláticas usando la tecnología. Principal here at Teach Tech Charter High School in Los Angeles. So welcome to our uh, new family uh, information video. 
So I would just like to talk to you guys a little bit about Teach Tech. So our mission is we're committed on providing students with the tools and personal and academic success in safe, technologically focused learning environments. We are also focused on instruction and culture. So we want to make sure that students have high quality teachers, high quality instruction. Um, they, are, they have access to AP courses, um, access to interventions from teachers such as tutoring, pre-tutoring, um, and that they get individualized attention from their teachers regarding their academics. We're also very focused on culture. So that means um, staff, students, and effective teams. Yeah, pause it. So, aquí es muy super importante porque para nosotros es una plática, una conversación di diariamente de la instrucción y la cultura de la escuela. Y es lo que es el académico y la cultura de los estudiantes y de las familias. So, para, y ahorita dio un ejemplo la nuestra directora de cuatro puntos que son muy importantes de la instrucción. El primero sea que la instrucción que es basada en los datos. Eh, y esa es una sí, plática que, que importante de tener los administradores, ser parte de esa conversación con todos los maestros. And then, como dice aquí, instructional plan es la planificación de la instrucción. Y eso es una plática que sigue en cada semana, especialmente en estos días que estamos en, en todo lo que es virtual. Es, es, es un cambio muy grande para todas las escuelas y nosotros estamos este, pues, observando, observando y este, siguiendo, este, teniendo estas pláticas de cómo podemos mejorar las situaciones que, que, que están pasando, no nada más ahorita, pero durante el, el año escolar. Y lo que le llamamos el professional development es el desarrollo profesional de, de los maestros, que en cada semana eh, hay diferentes... Este, a este, talleres, uh, pláticas sobre cómo pueden, podemos mejorar como una escuela, no nada más lo que es el académico, pero también la, eh, eh, las conversaciones cultural. Y aquí, como, como nos dijo la doctora Willy, son tres puntos bien importantes de lo que es la cultural. Para nosotros, eh, en la cultura de los estudiantes es súper importante. Los estudiantes tienen una voz muy grande y muy importante de movernos adelante de lo que pasa en la escuela, de todo lo que son los clubs, la tutería, los deportes, todo para nosotros es súper importante y necesitamos el, el liderazgo de los estudiantes para que sean parte de, de esos tipos de conversaciones. Pero no solamente los estudiantes, ¿verdad? Pero también el personal. El personal y ellos mismos necesitan de ser parte de esas conversaciones, pero de trabajar junto. So, no nada más es decir que son diferentes, eh, hablando individuales de los estudiantes, de los padres, de, de, del personal que nosotros todos trabajamos juntos con, para tener una mejor uh, oportunidad para, lo, para, para la comunidad. Como para nosotros no nada más, como decimos siempre, nosotros nada más es eh, lo que es el académico, pero es como para decir, tratar de tener las conversaciones para tener una familia. Y eso a veces no es, no es todo totalmente bien bonito. So, I've said quite a bit in Spanish, but I just wanted to add a couple of points um, uh, in English that uh, the general conversation with our uh, staff and students is, is building it into a family. It is relationship building. It is culturally driven. And, and frankly, not all those conversations are, are, uh, are positive in that sense. Sometimes you have difficult conversations. But ultimately, it is about the uh, instruction. It is about improving the culture of not only the family aspect of it, the uh, individual student, but also the community. So for us, that is a larger aspect for us on a daily basis that we take pride in at TEACH. I guess we will continue on. Sorry, I don't know what happened with the video. Yeah. Yeah, I'm not sure. Refresh. Try. Uh, Try. Uh, 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 
Yeah. Uh, while we're, we're while we're waiting, uh, a couple of points that Dr. Willie also pointed out. Uh, I will say them in Spanish. Eh, también hay uh, este, clases avanzadas eh, para la preparación de colegio que tenemos en otras escuelas. Eh, y eso es un punto bien importante porque eso es algo que los estudiantes estaban pidiendo. Tener uh, más este, uh, oportunidades de tener esos tipos de clases. Y como le, como le has dicho, la importancia de la tutería cada, cada día en nuestra escuela. Y nosotros... Eh, <ríe> Uh, al punto de, de a veces ir a, la, a las casas de los estudiantes para checar cómo, cómo le están yendo con ese tipo de tutería, porque no sabemos la importancia de, de lo que están aprendiendo cada día. Eh, es lo mejor que es posible para ellos para poder eh, mejorar en, en las clases. So we also put a, a strong attention to the tutoring aspect um, and home visits, as, as Mr. Ellis touched upon real briefly. Um, the, the home visit aspect of it is very crucial, as particularly right now, when we're dealing with uh, COVID, uh, the COVID virus. Yeah, I'm not sure what happened with the video. That's the correct slide. I think we're in the right yeah. place. Yeah, so I could just read it if it's just a problem of just playing it. Uh, so so real briefly, um, so there's a, oh, are the videos playing? Was it working? Can Can you hear it? Really works together to get to know each other and provide support. Oh, we can hear it. Our door is always open. Uh, we also have embedded expectations. So we do have a very high standard for our students that when they come on campus, um, they have to be in appropriate uniform um, to keep them safe. Um, and safe school, our safe school environment is extremely important to us. That's why we embed the expectations and make sure the students know what's expected for them. Our teachers also embed culturally relevant pedagogy into their lessons. So they make sure that the lessons make sense to students um, and that it's relevant to them. And we also have positive celebrations like Way to Go Wednesday, College Signing Day, uh, pep rallies, college and career days, um, and then also uh, college nights. Um, the other thing is sports. So prior to COVID, uh, we had um, one of the top football teams um, in our local area. Um, but as a result of COVID, you know, obviously all sports are canceled as of right now. But once we all come back together, we want to pick up the torch with sports again. So that would include football, um, boys and girls soccer. We want to have track and field. We also want to have boys and girls basketball and volleyball. Uh, so, eh, ya se nos está acabando el tiempo. So, lo voy a decir a poco más, más rápido. Este enfoque de la cultura es poquito más información aquí de las relaciones con, entre los estudiantes, los profesores y la administración es súper importante y son este, muy integradas. So, lo que, la parte de lo, lo que es integrado son este, cómo podemos mejorar esas relaciones para que se pueda ver lo que es lo, lo académico. Y eso es con muchos este, diferentes comités y como le digo, pláticas en la clase y este con los este los, eh, los padres. Eh, para nosotros tener una escuela bien seguro es pues es súper importante. Eh, nosotros estamos en la 106 y la Western y mucha gente piensa que es un, un lugar que está poco peligroso, pero la verdad es la seguridad que tenemos en nuestras escuelas es algo que hemos trabajado muy, muy duro en, entre la comunidad y en todos los diferentes eh, escolares que tenemos, en las escuelas que tenemos, totalmente en toda la Western de la Manchester hasta la, la 106, si usted conoce la área. Um, y también las celebraciones que son positivas que tenemos nosotros. Eh, tenemos este, diferentes celebraciones, por ejemplo, lo que llamamos el Way to Go Wednesday. Way to Go Wednesday es celebramos los estudiantes. Esa es el, el, la programación de los premios que tenemos eh, para celebrar a nuestros estudiantes. Tenemos este, diferentes este, eventos como, por ejemplo, el College Signing Day, cuando eh, nos, este, pre, uh, nos enfocamos en cuando están escogiendo la, las universidades, los estudiantes. Eh, el año pasado, más de 85% de nuestros estudiantes um, empezaron en el colegio. Um, so I just shared in, in Spanish uh, that about 80% of our students began um, uh, within college track after they had graduated uh, this past uh, school year. I believe it's between 80 to 85%. Um, so hay mucho que decir de, de, de enfoque de, de la cultura de nuestra escuela, que es muy importante eh, cuando es que seguimos las pláticas de lo que es el académico. 
Y también ahí tenemos muchos deportes. También lo que dijo la, la doctora Willy. Um, eh, estamos enfocados en teniendo este, el baloncesto, el equipo de correr y el equipo de fútbol que es muy fuerte y el fútbol de soccer también. All right. Well, I hope that you learn more about Teach Tech Charter High School. We are always here. We're open for any questions and any campus tours during our um, COVID closure. Thank you. And I look forward to meeting you all. Excuse me. You may want to, I don't know, Mr. Ellis, what do you think? We only have five minutes to go. I'm not sure if you had any few words because then, uh, you know, the rest of this video may not give you well, what I. What I think we might want to do is go ahead and field um, questions. Uh, and then if there are, uh, if we don't have any more questions, maybe we can use the leftover time to just go over some things, some points that we think uh, we wanted to make. So queríamos saber en este momento si tienen uh, preguntitas. Este, ya sé que está poquito difícil solamente porque no tenemos mucho tiempo, pero normalmente yo le puedo dar poco información sobre um, Uh, la, la, el proceso de la registración normalmente en cada año tenemos el espacio de tener a uh, ciento como 140 estudiantes en nuestra escuela del noveno grado normalmente más de 100 estudiantes vienen de nuestra academia nuestro middle school so tenemos el espacio de otras escuelas de unos de 25 a 30 estudiantes um, el año pasado sí teníamos como un par de estudiantes de la escuela ICMS so in Spanish, I shared that every year uh, for the last several years, we've averaged about 140 ninth grade students. Um, a large majority of our students do come from our middle school teach academy. And so any given year, we have anywhere between 25 to 30, maybe 25 to 35 students from other campuses. So no sé si tienen preguntitas. Um, I'm not sure if you have any question, additional questions. Mm, there was a question asking how do we apply? It looks like um, it was mentioned in the chat that you can apply online on the website at teachpublicschools.org. May I also share my, my cell number? <laughs> <laughs> if you'd like to, sure. I, I always share my personal share number. I do have a work number, but to be quite frank with you, I kind of deal with my position as I'm like AAA, AAA, 24-7 uh, roadside assistance, meaning <laughs> I like to be I like to be um, available for our families. So would it be okay if I could just um, share it here? Thank you. Would that be okay? Our panelists? I'm not sure if everybody gets to see it, but uh, I'll still type it in. To all panelists and attendees, because that way everyone. I guess, okay. Sure. That makes sense. I can do it okay. if, if you're not able to. I got it. Thank you. But uh, one other thing, um, especially now during the whole COVID, right now is kind of an excellent time to visit our school, of course, because no one's there. Of course, it would be nice if you give us a call just to make sure, but no one's, no one's there. <laughs> um, just a couple of our staff members, but I'm normally uh, on, on site, so I could assist with any school visit. Highly recommended for any campus you may be interested in. Um, if, you, if you're able to do that. So, así gusten. Eh, ahorita es un perfecto momento de visitar las escuelas porque pues nadie está allí ahorita. Um, si guste, uh, pueden, pueden venir a la escuela. Eh, ahorita ponemos, también voy a poner el, el domicilio. Uh, me ponen una llamadita para estar seguro que estamos allí nosotros presentes. I'm also going to write in our address. There you go. Not sure if there was any other. Can you give us a tour if we go? Oh, absolutely. You'll probably see me. I'm probably the one that always gives most of the tours. Sí, de seguro. Eh, la pregunta es si, si pueden venir a ver la escuela. Pues sí, seguro. Yo, yo, yo normalmente soy los que les enseño todo lo que quiere ver, lo que es teach. There are any other questions? Families, please put them in the chat or you can use the raise your hand function. If you would like to ask your question out loud. Uh, can, can I ask, I wouldn't be doing my job if I wasn't plugging in our, our elementary school, <laughs> which is very near our high school. Um, we also have, a, for next year, we'll have a TK through fourth grade. So I could also show you that campus as well. That's great, thank you. For those mm -hmm. families that have children that are younger, mm -hmm. definitely. 
Mr. Ellis, you yeah, could chime there in. Is a question. There's a question about the technology. So we're a school, one-to-one -one computer. Every child at our school is issued a laptop. Uh, we also, uh, you know, we use many of the traditional, I shouldn't say traditional, more of the innovative uh, technological platforms. We have smart boards. Uh, we use many different digital learning platforms uh, for educating our students. We have IXL for math. So it's not just that we're using fancy electronic devices. Our teachers are highly trained and have access to many different high quality digital software platforms that uh, make our access to digital technology that much more effective. So, todos los estudiantes tienen acceso a una computadora, pero también los maestros están entrenados para poder usar los diferentes programas, los programas que son muy importantes, que se usan ahorita en este momento de, eh, con los estudiantes, eh, en la manera que están ellos de, de enseñando sus clases. Eh, pues, es una, en escuela poco avanzado lo, lo que es la tecnología. Um, when it comes to applications, um, how do we fill it out? Uh, the easiest thing to do is actually, frankly, to get on our website. It's easy to find, Teach Tech High School. And when you get on there, you'll see a tab on the right-hand side that says enroll, and you'll go through the process of en en enrollment. But of course, you could just give me a call. I just give you my number, and I could assist you with that as well. Si, si gusten de aplicar, eh, solamente necesitan entrar al, al sitio de nuestra escuela por el Google, Teach Tech High School. Y allí mismo tiene eh, la oportunidad de, de empezar el, 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 el de aplicar. O si gusten, me pueden llamar y yo mismo les puedo asistir. Students, um, I will be dropping the attendance form again in the chat. If you are logging off after Teach Tech, please fill this out with the schools you attended this evening. If you are staying for the next presentation, please hold off on filling out the attendance form until you are logging off. Thank you everyone for having us today. We really appreciate it. Yeah, thank, thank you. Thank you so much. Muchas gracias por su tiempo. Yeah. I have a quick announcement. So we do have another raffle at the oh. end of the night. So hang on. Um, we're gonna do our wheel of names. We're gonna pull three names. We have some really, really cool gifts for total. We have some really cool gifts for um, for some students. So hang on um, at the end of the presentations. Could See presenters win too? Oh, I'm just kidding. I'm just kidding. <laughs> we wish. Teach Tech, if you if you have any um, souvenirs or anything like that from your school, send me an email. We can raffle those off as well. We got you. Awesome. <laughs> we can raffle those off tonight too, if you'd like. Sure. Well, how many do you have? Mr. Ellis, he'll know have a better idea. How many? How many could we raffle, Mr. Ellis? I think we may have lost Mr. Ellis. Oh, we lost Mr. Ellis. Okay. Yeah, so. I'm gonna. Oh, I'm gonna act like Mr. Ellis. Uh, how about two T-shirt items, um, maybe even polos from Teach Tech? How about that too? Oh wow! So we're gonna pull two additional names mm -hmm. so that those winners can get those T-shirts from Teach Tech. Thank you so much. No problem. You have a great night. You too. Take care. Thank you, Mr. Ramirez. Thank you, Mr. C. Can you translate? Absolutely. Esta familia para que sepan si su alumno va a continuar. Tenemos uh, el link para la forma de asistencia, pero también antes de terminar todas las presentaciones de las escuelas, todas las cuatro, vamos a tener una rifa para terminar esta noche y muchas de las cosas que, de premios que vamos a, a, a que pueden ganar uh, es uh, pueden ser camisas y otras cosas de nuestras escuelas que están presentando. O sea, si quédese hasta que terminemos completamente, ahí podemos dar la rifa, pueden ganar. Y también para terminar con la forma de asistencia, así podemos marcar los requisitos de sus alumnos. Uh, comenzaremos pronto con nuestra, nuestra escu uh, próxima escuela, Wish Charter. Um, at this time, families, you can take a quick break. Our next presenter from Wish Charter High will be on at 5 o'clock. So make sure you're back on at 5 p.m. sharp. Y una vez más, vamos a comenzar a las 5. So tiene un un uh, receso ahorita para mientras por si gustan ir al baño a, a conseguir algo de tomar y comer y regresaremos a las 5 de la tarde.
Three more minutes. Three more minutes until Wish Charter High School. Students, please start making your way back to your computers. We only have about one more minute until Wish Charter High School presents. Alumnos y familias, comenzaremos en un minuto con Wish Charter. So ya, uh, si están listos, uh, comiencen a poner atención a sus computadoras o teléfonos.
All right, we're gonna go ahead and get started. Next up, we have Wish Academy High School presenting. Hi, thank you. My name is Dr. Branch. I am the principal of Wish Academy High School. Buenas tardes a todos. La doctora Branch, la directora de la escuela, va a estar haciendo la presentación esta noche. Next slide, please. Thank you. Our main mission is to make sure that uh, we maximize every child's potential, whether academically um, and preparing them for life after high school. La misión de la escuela es solo para asegurar que están maximando, uh, maximizando la potencial de aprendizaje de los alumnos, pero también tener el apoyo que necesitan para uh, llegar a las expectativas y también a tener ese éxito saliendo de la escuela. Uh, we have six main tenants that we adhere to, and I will be going into depth on each of them in this presentation. Hay seis principios que la escuela trabaja y en detalle vamos a tratar de tener la oportunidad para explicar cada uno esta noche. Um, our big goal for Wish Academy High School is uh, to set our scholars up for graduation and 100% college acceptance rate. La meta número uno que tienen es no solamente que se gradúen, pero que 100% de los alumnos que se gradúen en, entren a la universidad. We are committed to make sure that all of our scholars um, are prepared to um, embrace social justice through inclusivity and are critical thinkers to lead us into the future. Igualmente asegurando que cada alumno uh, tenga esa justicia social que es necesario para uh, tomar y entrar a la comunidad, uh, pero, pero que sean uh, uh, con inclusividad, pero también pensadores críticos para preparar y ser uh, líderes en la comunidad saliendo de la escuela. Uh, we make sure that we touch upon all aspects of the scholar, including their social behavior and making sure they're comfortable social emotionally. So in our advisory period uh, that meets four days a week, we uh, ensure that we address that part of the scholar as well. Igual como las académicas, eh, el socio emocional a personal de cada alumno es importante en la escuela. Tienen asesoría también. Y en esas clases de asesoría cada día, cuatro días a la semana, aseguran que están comunicando a personalmente con sus alumnos cada día. So these are a variety of ways that we do that through college prep work, uh, making sure that they're, they're prepared for the outside world in resume building and mock interviews. So during that advisory period, we incorporate the whole scholar academically and social emotionally. Igual las dos cosas, uh, mental, emocionalmente y académicamente, también dan apoyo en entender cómo llenar un resumen, uh, también cómo entrar en una entrevista de trabajo, y todo eso completamente se enfoca en la clase de asesoría. So one of our main tenets that we believe in is the constructivist approach. Uh, we want to make sure that the content is available for all of our scholars. So our teachers provide that material in a variety of ways, hands-on instruction, problem um, inquiry, project-based learning, uh, making sure that they are learning about research methods. And we also adhere to gate strategies for all. El enfoque principio es asegurando que los alumnos tienen uh, el enfoque constructivista indicando que todos los proyectos que hacen uh, le están entendiendo, uh, cuestionando, tener uh, investigaciones más críticas. Uh, y esos proyectos, tener la método de instrucción que es más innovadora para nuestros alumnos ya entendiendo esta materia en una manera más crítica uh, en vez de solo memorizar uh, ciertos problemas y cosas así. As I mentioned before, college and career readiness is really important. It's something that we thrive on. We know that 
post-secondary school, um, there's so many different options. So we want to make sure that we prepare our scholars for whatever option best fits them, whether it's college work, whether it's um, we're going into the business world uh, and a job market already. So we adhere to ensuring that no matter what focus our scholars have, um, that they are ready for outside of high school. And we do that in a variety of ways. La variedad de enfoque que tiene la escuela es importante entrar a la universidad y estar preparados para vida después de uh, la escuela secundaria. Pero no solamente entrar a la universidad, pero también si hay alumnos que quieren enfocarse en inmediatamente ya trabajar después de la escuela, la escuela le da los uh, requisitos y el apoyo que el alumno necesita para tener éxito saliendo de la escuela, cualquier camino que quieren tomar ese alumno. And we have um, our students get counseled in college readiness starting as a freshman, starting in ninth grade, to do some inventory, to do some surveys, to help them get a feel for what do they want out of life in terms of a career, um, in terms of what college they want to go to, and what program best fits their interests. So we start that path already in ninth grade. Inmediatamente entrando a la escuela, el enfoque y el apoyo que van a recibir son cuestionarios, pero también uh, información para el alumno que entienda la carrera que quiera tomar después de la escuela. De vez en cuando no saben o no reconocen otras opciones que tienen, ya entrando a la escuela, esos recursos le dan a la escuela al alumno para que entienda un poco mejor la carrera que quiere tomar. Um, so we have quite a few academic programs. One of them is the pathway that a scholar would choose. We have four pathways, uh, two that are STEM focused, the biomedical science field and engineering. And we also have two um, others or two non-STEM focused. Um, we have one that is visual and performing arts where students um, start taking acting classes and playwriting. And we also have a social justice uh, liberal arts pathway for any scholar who might be interested in poetry or or the or politics or civic engagement. Los caminos que ofrece la escuela uh, dependiendo del enfoque que quiere el alumno en matemáticas y ciencias siempre tienen uh, biomédico uh, so ciencia biomédico que pueden uh, tener también uh, ingeniería si gustan tomar ese camino uh, pero si no están en matemáticas y ciencias siempre tienen artes uh, uh, visuales como teatro, escribir, uh, algo más um, de arte, tienen ese camino también. Igual si tienen uh, ciencias políticas o quieren uh, entrar en educación de cívicas, uh, ese camino ofrecen en la escuela dependiendo en interés que tiene su alumno. Um, part of our uh, graduation requirements are that scholars uh, take two years of a world language and we offer Spanish and we also offer American Sign Language. And we have quite a few students who usually sign up for ASL. Um, you, when we first started, it was about 50% Spanish and 50% ASL. And now after being in uh, as a school for four years, we have the majority of our students like that variation and do sign up for American Sign Language. Parte de los requisitos para graduar tienen que tomar un idioma mundial en la escuela. Uh, los dos más populares es tomar clase de español, pero también tienen uh, clase de lenguaje de señas americano. Por si gustan uh, tener esa uh, oportunidad para aprender, tienen que tomar esos años de uh, uh, lenguaje mundial y tienen estas opciones, ya que tienen más recursos que, uh, que, que tomar. Another one of our programs is scholars pick uh, two, um, kind of you can think of them as elective classes, two non-core classes that they may be interested in. Um, over the past four years, we've offered a variety of courses. What you see listed here um, are courses we have um, offered this current year, um, and they're on a rotating basis. Adicionalmente, los alumnos van a elegir dos clases especializadas afuera de las uh, clases de principio o de lenguaje. Y tienen, <coughs> disculpe, cada semestre tener, uh, escoger dos que tienen esta lista y el segundo semestre pueden escoger dos otros diferentes dependiendo del interés. One of our um, newest courses, which is um, Advanced Aerial Drones, we are in our second year. 
Um, in that course, it's year long and scholars have the opportunity to um, fly the drones and get airtime. Um, but also at the end of the semester, at the end of the year, they can take the actual exam. And if they pass, they will become licensed commercial drone pilots. El programa más reciente es el último donde dice uh, uh, drones ariales que los alumnos pueden tener ese, esa clase, aprender cómo utilizar esos robo, uh, robóticos que uh, van en el aire, pero terminar la escuela, estar certificados para poder uh, ser individuales que pueden tomar eso, uh, esas uh, carreras si gustan entrar uh, en ese nivel de tecnología. Um, so we pride ourselves on offering academic excellence for those scholars who want more of a rigorous um, high school experience. Um, and here are four ways that we do that. Um, for scholars who um, qualify for the National Honor Society, which chapter um, that starts in 10th grade. Cualquier alumno que quiere tener más uh, confianza o quieren uh, tener ese éxito más uh, difícil en, académicamente, aquí hay cuatro caminos que pueden tomar uh, clases de honores avanzadas uh, y uh, también um, un acuerdo articulación por si gustan tener uh, más en su resumen saliendo de la escuela. We also offer honors courses and AP classes starting as freshmen. So a freshman can take honors math, English, science, and history if they choose to do so. Y estos cursos avanzados no tienen que esperar hasta el décimo onceavo grado. Entrando al noveno grado pueden tomar estas clases avanzadas si gusta su alumno. We also have an agreement with local community colleges to, um, if you um, opt in to any of our STEM pathways, that those courses um, could count for college credit if you pass that course. Igual tienen uh, conjuntos y conexiones con los colegios comunitarios. Si su alumno está enfocado en matemáticas y ciencias, pueden también recibir crédito uh, con clases universitarios ya saliendo de la escuela. Here are some additional programs that we offer because we know um, rigorous courses aren't for everyone and that's fine. We do want to offer um, anything that uh, speaks to the whole scholar. So we have some leadership opportunities and some opportunities to go on field trips and interact with your peers and socials. Um, and then on the next slide, I'll talk a little bit more about some of our sports. Afuera de académica, sabemos que otros alumnos tienen otros métodos y habilidades que pueden utilizar como una carrera. Ofrecen diferentes clases y cursos para apoyar dependiendo en las habilidades o intereses que tienen alumnos. En la siguiente porción le van a indicar más en detalle las opciones que tiene su alumno. So here are the sports that we offer on a yearly basis. Um, for the fall, we have girls volleyball and tennis, as well as cross country. For the winter sports, we have basketball, soccer, and sideline cheer. And then for the spring, uh, we have track and field, baseball, softball, boys tennis and volleyball. And then we also have recently started competitive cheer. Aquí son los deportes que ofrece la escuela uh, anualmente, comenzando con voleibol, carreras y tenis, terminando con baloncesto, fútbol si gustan. Uh, uh, competiciones atléticos, uh, béisbol, softball, si ofrecen, pero también cheerleading, si su alumno tiene la oportunidad de entrar en eso, lo ofrece la escuela. And one, again, one of our tenants is we strongly believe in family communication and family partnerships, and we really thrive on that um, relationship with parents and families and the local community. And there's quite a few ways that families can get involved um, not only with their child's academics, but with the school as a whole. And one of the main ones is being part of the WCA, which is WISH Community Association. It's kind of our version of a PTA. Otro principio que tiene la escuela es tener esa comunicación y conexión con uh, familias y la comunidad. Uh, un programa que ofrecen es WCA, es la comunidad académica de uh, WISH Charter. Uh, y eso es algo importante para ellos. Si quieren conectarse, si quieren estar involucrados, este es el programa que gustan para familias y la comunidad. 
Um, we also work really closely with our neighboring university, Loyola Marymount University. Um, our staff work with their professors in ensuring that we have the best professional development available, but also um, that we make sure that we are um, kind of bringing up the up and coming student teachers um, of the world. So we are considered a demonstration site where um, future teachers come and we kind of guide them through that educational process. La escuela tiene conexión con la Universidad de Loyola Marymount. Los profesores de esa universidad dan desarrollo profesional a cada maestro y maestra que está en West Charter, no solamente para asegurar que tienen uh, la instrucción uh, más potencial y e informativa a los alumnos, pero también cualquier nuevo maestro o maestra que tienen ese talento, con esa escuela los buscan y dan ese desarrollo profesional directamente a los profesores de la universidad. Okay, and we strongly believe that um, the more that teachers and educators collaborate, the more that everybody benefits. So really, we really strongly believe that um, teachers work across grade levels and also within grade, le grade levels to make um, students have the best possible academic experience. El éxito de los alumnos entienden que viene de colaboración de cada educador que ofrece es, in, esa instrucción a su alumno. Independiente a cuál grado o clase o materia que dan, la col colaboración es importante para el éxito de su alumno. Okay, and uh, in summary, we feel that um, one of our greatest strengths is that we ensure that all students grow and thrive within the WISH community. Um, and we make sure that students, whether students, you know, focus more on athletics, academics, or the social interaction within the high school community that we ensure that all academy scholars thrive to be the best that they can be when they leave as a 12th grader. El número uno para que sepan la escuela da todo el apoyo uh, y la motivación a, a todos los alumnos dependiendo en uh, cualquier interés que tienen, si es social, si es atléticamente, si es académicamente, cualquier el enfoque tienen el apoyo, van a recibir ese apoyo y más graduarse como un uh, individual ya desarrollado, preparado para la carrera o la vida después de la escuela. Uh, and finally, we, ha we do have a dress code. I'm actually wearing one of the shirts right now. Um, scholars are expected to wear a red or black polo and then um, for their bottoms to wear um, black or khaki. Si hay uniforme, uh, la camisa negra o roja y pantalones uh, o pantalones cortos khaki uh, y siempre tienen ese uniforme cada día. Uh, you can skip this slide. So um, if you are interested, we highly encourage you to uh, visit our uh, website, wishcharter.org, um, to see a variety of pictures and engagement and information. And if it's something you are interested in, um, this is how you can apply. Familias, este es el sitio que pueden uh, buscar o encontrar más información de la escuela. Si no lo tienen disponible ahorita, no se preocupen. Siempre vamos a poner esta información en el sitio vía nuestro Google Classroom para que tengan acceso a aplicar y la información de la escuela. And if you do, um, I don't know if I have any questions here. Uh, the, just two questions, just where the school is located. Uh, the school is located in Westchester, um, about five minutes from uh, the LAX airport. Uh, la escuela está localizada en Manchester, a cinco minutos del aeropuerto de Los Ángeles. Um, I see one here that says, do you have an IEP program? Yes, we do. Um, one of the main things I mentioned earlier is our collaboration. Uh, we do have an education specialist per grade level that collaborates with the gen ed teachers in ensuring that all scholars who do have an IEP, that their accommodations are being met. La pregunta fue si la escuela ofrece servicios o programas de IEP. La respuesta es que sí. Uh, cada grado tiene un, un uh, especialista que ayuda a esos alumnos que tienen un IEP, no solamente adentro del salón, pero también afuera, y van a recibir todos los uh, servicios que ocupa su alumno. 
Great, thank you. Uh, another question I see is the demographics. Um, we are a very diverse school. Um, the highest population that we have are um, African-American students. And then our second population is um, Latinx students, um, followed by uh, white students. And then we have about 5% that fall, don't fall into that category, whether um, Pacific Islander or Asian. Ah, una de las preguntas son la etnicidad de los alumnos que uh, participan en la escuela. La mayoría son afroamericanos, siguiendo con uh, alumnos latinos o hispanos. Uh, y también tienen uh, uh, americanos en la escuela y otras uh, variedades de etnicidades uh, que uh, van, uh, alumnos que van a la escuela. Okay, um, teacher to student ratio. We, we pride ourselves on small class sizes. So we are 1 to 25. Otra pregunta fue a uh, la uh, salón de clases, ¿cuándo, ¿cuántos alumnos están en una clase? Uh, aproximadamente 25 en un salón. Um, when can you apply? Um, applications are open now. They've been open since September 1st and they close March 5th. El tiempo para aplicar ya comenzó en septiembre y tienen hasta marzo para entregar esa aplicación. Um, how can you apply? You can go to the website that I believe was listed above, um, wishcharter.org slash apply, and you can go ahead and apply already. La aplicación o solicitud es por internet. Le dimos el sitio web, wishcharter.org apply, pero siempre le vamos a dar esa información a, a terminando la presentación. Um, I see a question about GPA. I just don't quite know what it says. Uh, the question in Spanish is, uh, what is the GPA like qualification to enter the school? Um, we don't have GPA qualifications. We um, strictly run our admittance on a lottery system. So as long as uh, families apply and, and officially submit their um, application by March 5th, March 12th, we hold our lottery for incoming um, freshmen. Awesome. Uh, la pregunta si necesitan un promedio de GPA para entrar. No hay un promedio que es un requisito. Uh, la escuela trabaja vía lotería. So solo aplique y el 12 de marzo tienen la lotería para uh, recibir la información si lo aceptaron o si no o entraron la oportunidad para entrar a la escuela. Um, how many freshmen are accepted? Um, the max per grade level is 125 students. Uh, cada año escolar, el máximo de números de alumnos que uh, aceptan es 125. Uh, I see how many kids are in the classroom. Um, I'm not quite sure what that means. Um, maybe um, our core classes, we have 25 students per core class. And then for each elective, those seminars that I mentioned, um, anywhere from 15 to 25. En las clases principias, aproximadamente 25 alumnos en el salón. Las clases especializadas son de uh, 15 a 20. Okay, um, unfortunately, since we are co-located on an LAUSD campus, uh, we cannot provide a tour, but um, I can send you a link to our virtual tour um, that we just completed. So I'm happy to send that your way. Um, it's a seven minute uh, virtual tour of parts of our campus, as well as uh, more in-depth information on our programs. Ahorita físicamente no pueden uh, visitar la escuela porque el, la situación de la escuela, hay otras escuelas que están en el mismo lugar, pero tienen la oportunidad de ver uh, virtualmente la escuela. Si gusta esa información, mande un correo electrónico y le podemos dar uh, el sitio donde puede observar virtualmente la escuela. Okay. Um, are the sports teams good? Um, yes and no. Um, yes, in the sense of we have established our sports program. Um, our girls volleyball is actually very good. Um, they are, um, I don't know, division. I don't know what word they use, but they are local champions in our little area. Um, so our girls volleyball team is really good. Uh, los deportes están establecidos y el equipo um, con más éxito son las hembras de voleibol. Son cam uh, campeones de la área local de la escuela. Okay, and then I see maybe one last question. Oh, two questions. Um, who do you share campus with? Um, there are four schools on our campus. We have Westchester High School. Um, we also have KJ STEM, which is their uh, middle school feeder school. Um, our school, which Academy High School and also our middle school, which charter middle school. Hay cuatro escuelas que utilizan el misma área, uh, dos uh, escuelas secundarias, incluyendo uh, Wish Charter, 
y dos uh, escuelas de middle school uh, que ayudan a entrar a las escuelas uh, secundarias. Uh, yes, this is Wish Academy High School. How is the team for baseball? Unfortunately, our baseball team has been established, but their season would have started last spring. And since we um, had COVID, uh, we actually haven't played any games since we've established our baseball program. El programa de béisbol comenzó uh, el año pasado, pero porque tuvimos que ir a aprendizaje virtual, no han comenzado a, a, a jugar. So esperemos ya este año que tengas oportunidad. Okay, we do not have um, tackle football, but we do have flag football. Uh, fútbol americano sí hay, pero no es uh, el normal de tackle, solo es de uh, banderas que pueden usar. Okay, on the web says to request tour, not to apply. Okay, I can possibly send you a different link that might let you directly apply. So I can get that for you, no problem. Jacob, great, great questions, Logan too. Um, para que sepan si el sitio donde está llegando no le está dejando aplicar, uh, mándenos un mensaje y le podemos dar uh, algo más específico para entrar a la aplicación. Yeah, I'll get that link for you. And then how does the shared campus work? Quite well, actually. Um, all principals meet with each other um, to um, stagger our schedules. So there's not one point in time where like Westchester kids are in the hallway and we're in the hallway. So we stagger our schedules um, and our, our um, principals meet on a regular basis to talk through uh, safety plans, to talk through all on campus events. So it actually, uh, we make it work quite well. La pregunta fue cómo trabajan las cuatro escuelas en un sitio. Uh, todo va bien. Cada director y directora de la, de la escuela siempre tienen conjuntos para asegurar que todo va bien, seguridad y todo lo demás. Y los horarios de clases son diferentes. So nunca hay oportunidad para pasar con otros alumnos que no están en la escuela. In a, um, our regular school year, we start at 8.45 and we end at 3.55. Currently with distance learning, we start at 8.45 and end at 1 o'clock. Uh, en clase normal, los horarios de clase son de 8.45 hasta las 3.55 de la tarde. Virtualmente, aprendizaje, uh, aprendizaje que estamos ahorita es de 8.45 hasta la 1 de la tarde. And then I see, do your, does your school have half days? Um, we have early release days on Thursday. Uh, igual como nosotros, uh, días donde los alumnos están despedidos más temprano de clase son los jueves. And if there's a break, I can get that link for you um, and put it in the chat for the application. Yeah. Ahorita en un momento de uh, receso va a encontrar el sitio directamente para aplicar la escuela. When you have it ready, you can drop it in the chat and then I'll make sure to pull it. And I'll, because I'm sending out the, all the links to families tomorrow as well. So Great. any application uh, links will be sent. Wonderful. Thank you. All right. Thank you so much for having me. I really appreciate sharing a little bit about our high school. Thank you so much. We appreciate it. Family. Thank you, Dr. Branch. Thank you. Families, at this time, uh, we will be starting with uh, our last presentation at 5.30 for um, Animal Leadership. So please hang tight. We will start in a couple minutes. Familias, toda la información que están recibiendo, no se preocupe. Siempre vamos a dar uh, la información por correo electrónico y también uh, vía nuestro salón de Google Classroom. Y ahorita vamos a comenzar en dos minutos uh, con Animal Leadership a las cinco y media.
right, families, we are now going to get started with animal leadership. Just give me one moment to share my screen again. Can you see that okay? Great. All right, take it away, Animo. <laughs> Hi, good afternoon, everybody. My name is Siani Murillo. I am the school operations manager here at Animo Leadership Charter High School. Thank you so much for having us here um, today. Um, I will let also, I have a couple other folks joining me today. Um, and if Miss Alvarado, you can take it away. Hi, good afternoon, everyone. Thank you for being here tonight. Uh, my name is Irasema Alvarado. I am the parent coordinator at Animal Leadership. Uh, buenas tardes a todos. Mi nombre es Irasema Alvarado. Yo soy la coordinadora de padres en Animal Leadership. Y buenas uh, tardes. Yo soy Edgar Monroy. Soy uno de los subdirectores at Animal Leadership. Uh, good evening, everybody. Um, my name is Edgar Monroy. I'm one of the assistant principals at Animal Leadership. Thank you for having us. Yes, thank you. Muchas gracias a todos. Um, vamos a empezar a compartir un poco con ustedes sobre lo que es nuestra escuela Animal Leadership. We're going to share with you a little bit um, about Animal Leadership. Um, if you can, next slide. Yes. Um, so why Animal Leadership? Why, um, why Green Dot? Um, animal Leadership, we are a uh, public tuition-free um, college preparatory charter high school. And we serve the Lennox community here in Inglewood. Um, and our mission um, here at Animal Leadership and also across our Green Dot Network is to uh, help transform public schools so that all students graduate prepared for college leadership and life. Um, so we are here um, working hand in hand with families and scholars to uh, make sure that they feel prepared um, in and beyond high school. Um, ¿Por qué ánimo? ¿Por qué ánimo leadership? ¿Por qué um, el red de Green Dot? Nosotros somos una escuela um, autónoma, pública, gratuita, que prepara a los estudiantes para la universidad. Um, nosotros servimos la comunidad de Lenox aquí en Inglewood, California, y nuestra misión es ayudar a transformar la educación pública para que todos los estudiantes se gradúen preparados para la universidad, el liderazgo y la vida. Aquí estamos con ustedes, con los estudiantes, uh, con las familias, asegurando que uh, los uh, estudiantes se sientan um, preparados sí mismo para uh, la preparatoria y um, más allá cuando se gradúan con nosotros. Um, and if you may, uh, if you click on that first welcome video, not sure if, uh, if that's fine uh, to show. Let me click on it. Um, it might be because you're in presenter view. Yeah. Let me see if I can. Are you able to see the new screen with the video? Yes. Yes. Thank you so much. So um, this is a short video of our campus, um, of our principal, of our families. Es un video uh, breve de nuestra escuela, uh, de nuestra um, directora, de nuestros estudiantes. Um, so you can get a, a, a little feel of what it's like to be at Animal Leadership. <laughs> Welcome to Animal Leadership Charter High School. Where my voice is always heard. Where everyone knows my name. Where someone always has my back. Where I feel safe. 
where I can explore my passion. Where everyone is included. Animal Leadership Charter High School, where I can talk with staff whenever I need to. Where the staff and principal always make time for me. Where I'm excited for my students' future. Where I am preparing for college, leadership, and life. My name is Katherine Perez Morales, and I'm the principal of Animal Leadership Charter High School. Our school is open to all and free to attend. Somos Animo! Thank you so much for that. Did you also want to play the next video or should we move to the next? I know we should probably move on. We should, yeah, we okay. can move to the next slide. Thank you. Okay, so um, a little bit about us. Um, so we are, as you saw in the video, a public uh, school. And so we offer this free public education to all students. We want to make sure that they're prepared for college leadership in life. Um, we want to make sure that at Animal Leadership, every student will have an equitable, rigorous, and engaging learning experience. Um, so, estamos liderando el camino para transformar la educación pública para que todos los niños reciban la educación que necesitan para estar preparados para la universidad, el liderazgo y la vida. Uh, en Animal Leadership, todos los estudiantes tendrán una experiencia de aprendizaje equitiva, rigurosa y interesantemente. Um, esto es algo que queremos ofrecer a la comunidad um, porque yo como un miembro de la comunidad, yo crecí en Lenox, yo entiendo qué importante es esto para los estudiantes y tener la habilidad de ir a diferentes escuelas. Um, I just wanted to say uh, one last thing as someone that grew up in Lenox, I, I really appreciate the school. I think it's, it's great that we have this sort of choice and that we offer this, this rigorous education. We can go on to the next slide. Um, so one of the things from our school is we have state and national recognition. We're very proud to be a gold ribbon school. Um, and uh, we were also chosen one of the best high schools um, in California by US News Rankings. So estamos muy orgullosos de tener la recognición de, del Estado y de la Nación. Uh, somos una escuela de, que se dice gold ribbon uh, por algo que hemos hecho por, por académico. Y también somos una de las mejores uh, escuelas uh, en US News. Y estamos muy orgullosos de eso, de ofrecer ese plan académico para nuestros estudiantes. We can go on to the next one, please. So um, if you look at, um, you know, just in terms of looking at SPAC scores, um, in, in English, we lead the district. Um, just some of the things that you want to think about for our school. 90% of our students are accepted into the UC CSU system. Um, very high acceptance rates, and all students not only get into college, but uh, they graduate, so um, our students do very well in college as well. Uh, quería decir que nosotros tenemos um, calificaciones en, en los exámenes de SPAC muy altos en inglés, en el distrito somos los más altos. 90% de los estudiantes son aceptados al UC o CSU sistema, entonces la universidad o colegios del estado de California. Y los estudiantes no nomás van al colegio, pero cuando entran al colegio uh, son exitosos y se gradúan del colegio también. Um, también, oh, I should try to say this in English first. Um, so uh, just wanted to go through some st uh, stuff with you guys. Since school started, we have followed the distance learning model, um, as you guys all realize that. But uh, we've also prioritized having rigorous learning opportunities and a robust, robust system of supports. So um, equity and access, 80.9% uh, of Green Dawn students are required a Chromebook, uh, roughly something like that for our school as well. Um, they've distributed 9,000 Chromebooks at our school. We've distributed hundreds of Chromebooks for our students. So all of our students have um, access to that. Um, we also serve meals. So in, in Green Dot, they've served, um, I think it was 936,000 meals uh, served. We've, we've served over, thousands at our school. So um, we also go ahead and provide meals to all of our students in this distance learning. We've also continued um, counseling and mental health. Every single day, students have advisory at our school. So just wanted to kind of give you guys some of that stuff. Uh, 
andamos hablando de uh, nuestra escuela y la habilidad de dar acceso a todos los estudiantes a tecnología. En Green Dot, como 80.9% de sus estudiantes han necesitado Chromebook o, o conexión para el internet. Y uh, nuestra escuela es similar. Um, hemos también dado hotspots. Entonces, ahorita en ese tiempo que tenemos de la distancia, uh, de aprendizaje de distancia, hemos podido soportar a todos los estudiantes con um, educación que es rigurosa. Uh, también, no nomás eso, pero hemos ofrecido, uh, hemos ofrecido comida para nuestros estudiantes. Uh, hemos servido miles uh, de, de comidas a nuestros estudiantes. Uh, en todas nuestras, todos los días tenemos una clase que se llama advisory uh, en nuestra escuela y en esa clase, por lo regular, andamos viendo uh, que los estudiantes estén bien, que se conecten con otras personas, porque ya sabemos que en ese tiempo es muy difícil. También todavía ofrecemos uh, consejeros y psicólogos para los estudiantes todos los días. Um, I think we should kind of skip this just for time's sake. Ms. Eresema. Um, oh, sorry. <laughs> Perdón. So our campus um, is safe, is clean, is respectful. We do wear uniform. I don't have one on right now, but I know Ms. Siani is representing it uh, with a, uh, for 20 years, uh, a shirt that is, uh, we've been there for 20 years now, so we are celebrating. Uh, also, we care about ourselves, each other, and our school. Uh, we try to problem. keep everybody together, united, and help each other out. Uh, también nuestra escuela es segura, es limpia, uh, respetamos a todos. Uh, también nosotros um, usamos uniformes. Um, no tengo uno para representar en este momento, pero yo sé que la señorita Siani, que es la administradora de la oficina, está representando con una camisa porque este año cumplimos 20 años de existencia en Animal Leadership. Um, y también uh, nos preocupamos por nosotros mismos, por otros estudiantes y también nuestra escuela. So, um, eso es algo que tratamos de trabajar en conjunto con todos los estudiantes, que se ayuden a uno mismo y tener una conexión como comunidad. Uh, también uh, Students Life. We do have sports, clubs. We have an after-school program called ARC. Uh, we have internships, community service. Um, every year, uh, right now for distance learning, we are not uh, worried about community service, uh, community service at the moment, but every year students must complete a total of 10 hours uh, per year, completing 40 by the end of 12 year. We do have scholarships. We have a drama class and a music class. Uh, so la vida de un estudiante en ánimo, uh, se, como lo miran ustedes en, en la pantalla, uh, tenemos deportes, clubs, tenemos uh, programas después de escuela, tenemos inter, interna, interinatos, um, a servicio comunitario. En este momento no estamos preocupados por el servicio comunitario, ya que estamos uh, en aprendizaje a distancia, pero los estudiantes tienen que usualmente hacer 10 horas por año, al final del cuarto año tener un total de 40 Uh, tenemos scholarships que vienen siendo um, becas. Uh, tenemos una clase de drama y una clase de música también. We can go probably to the next Maybe one. Maybe we should skip the video again. So yeah. Um, so um, in closing right now, um, actually we can go to right to the next one. We are a team of three, uh, parent, student, and school. Somos un equipo con ustedes de familia, estudiante, y nosotros trabajando juntos para asegurar que los estudiantes están en el camino hacia la universidad. Um, so a little bit about our application process. Our application is now open. It opened last Monday. You can apply online through School Mint. The application is open, again, from October 12th through December 4th, and we have a lottery process. Um, so all the lottery applications uh, for ninth grade and all grade levels, um, it's available until December 4th at 4 p.m. And then our lottery takes place on December 15th. It'll also be a virtual lottery. Uh, nuestra, nuestro proceso de aplicar es de una página 
uh, una solicitud uh, del sorteo. Uh, está ya abierta a uh, la aplicación para el sorteo. Se abrió el 12 de octubre y está disponible hasta el 4 de diciembre. Uh, ustedes lo pueden encontrar en línea. También está disponible uh, en papel aquí en, en nuestra escuela. Um, y el sorteo va a ser el 15 de diciembre. Um, we have again online applications um, and they also, we also have paper applications available on campus. Um, and we have also another um, high school night that you can join us, uh, which will be on November 10th. Um, we ask that you follow us on all our social media platforms online, uh, on our Facebook and on our Instagram um, to learn more about um, more information, more updates from us. Uh, les invitamos a también, nosotros tenemos una noche informativa el 10 de noviembre, va a ser virtual. Y también le invitamos que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web escolar, en Instagram, en Facebook, para que nos sigues pa para que nos siguen para uh, información y para que estén al tanto del de proceso de matriculación. Yeah, thank you so much. Uh, this, again, this is a more information. Uh, follow us on our social medias. Uh, one thing I do want to mention, Sani, I'm sorry. Um, no, I'm yeah, not sure ahead. they saw it in uh, second to the last slide. Uh, I do want to mention that we do service the Linux community. They do have priority. So, nada más si quiero comunicarles que nosotros servimos a la comunidad de Lenox. So, quiero informarles que ellos sí tienen prioridad, pero es, la, las aplicaciones están abiertas para todos. Todos tienen um, acceso a aplicar, pero nada más quería avisarles que la comunidad de Lenox sí tiene prioridad. Uh, so, everyone is welcome to apply, but I did want to mention that uh, we do service the Lenox community and they do have priority. While we're waiting for questions, I can also mention that if you decide to do your application online through School Mint, uh, you will also have an option to select another sister school of ours. Like if you live anywhere near Animo Inglewood, Animo City of Champions, you can also select those schools. So say that we also run a lottery. So if your child is on a waiting list for Animo Leadership, uh, they can also be selected uh, at another site. So uh, mientras que esperamos por preguntas, También quiero mencionar que si usted hace su aplicación en línea por SchoolMint, también les dan la opción de que usted pueda aplicar a otra escuela hermana de nosotros. Si usted vive a, acerca de, del distrito de ellos, ya viene siendo Animo Inglewood, Animo City of Champions, o también si está en Animo uh, Western, que está en Imperial y, um, uh, y la Westchester. Um, so, también puede hacerlo de esa manera. Okay, so we have a question here. What is our address and our phone number? I will drop it in the chat box here. Uh, la pregunta es cuál es la dirección y el número de teléfono. Um, y aquí en la cajita de chat uh, voy a poner nuestra dirección y número de teléfono. Estamos disponibles de 8 a 4. Uh, nos puede llamar y hacer cita para visitarnos si necesita una aplicación um, en papel. While you're doing that, Siani, there is another question from Ms. Turner. What time do school start at and is it an early day? So when, when what time do the early day is? Uh, do you want to answer that one, Mr. Um, Monroy? Um, sure. So two, two separate schedules. So one of them is, as of right now, we have um, distance learning. So in distance learning, uh, students start at 8 and they are done at 1240 is like technically the the last like period they attend and then they have what's called lunch and then after lunch which is 115 they have academic preparation which is kind of like a homeroom and that ends at 225 um, so I know it's a little bit complicated right now um, so with distance learning the schedule is a bit different in a regular setting, the school would start at 7.20. And so that was our previous sort of um, schedule. And then dismissal would usually be uh, like 2.30. Um, that would be our dismissal. 
So, la pregunta de la señora Turner es, ¿cuáles son los horarios que usualmente empezamos durante el día? Um, en este momento que estamos haciendo a distancia, uh, tenemos uh, dos, no, es todo uno, un solo horario, right? You guys? Yeah, so. Eight, eight. Sí, yo puedo decir en español. Okay, si quieren. gracias. Uh, entonces, como ahorita estamos en aprendizaje de distancia, empezamos a las 8 y los estudiantes tienen, tienen que estar en, en la clase hasta las 12.40 y luego tienen un almuerzo y después eso es esa preparación académica uh, de las 1.15 a las 2.25 y es un poquito difícil ahorita decir porque cosas cambian un poquito con la distancia. Um, si estuviéramos en clase regular, empezaríamos a las 7.20 por lo regular y claro, tenemos días mínimos y um, uh, días que se quedan los estudiantes uh, menos tiempo, pero por lo regular se salen a las 2.30. Uh, sí, uh, I see another question here. Um, two questions. What type of sports do we have? And what is the website to apply? Um, so in the chat box, I put in our address, our phone number, um, and our website. Um, you can go to our website and there'll be a box that says enroll, or you can go directly to green.publicschools.schoolment.net and that'll take you directly to the website. But if you go to our website, it'll just be one click away. Um, ustedes pueden iniciar a nuestro sitio web si gustarían aplicar en línea. Uh, por greendot.org um, slash leadership o también puede ir directamente al sitio uh, de Schoolmint. Um, los dos sitios ustedes pueden encontrar cómo aplicar. Uh, también veo que hay un tiny URL para Animo Inglewood um, que es nuestra escuela hermana um, pero en el mismo sitio es donde puede aplicar. So for Justin uh -huh. Salazar, they had a question, what, um, what sports do we have? Sports do we have? So our sports are combined with our sister school, Animo Inglewood, but we do have soccer, we have baseball, we have basketball, um, we have volleyball. Yes. Yeah. So los deportes que tenemos en este momento es um, soccer, uh, baseball, uh, basketball, volleyball. Y nuestra escuela siempre es combinado con Animo Inglewood. Lo, el deporte es combinado con um, la escuela hermana de nosotros. And our soccer, uh, el equipo de fútbol is muy competitivo, uh, very competitive, um, very good team, soccer team. There's also a question, is the school in Inglewood or on Western? Um, the, yeah, the, the school is, is in between, I guess, to make it easier for everybody, it's in between Hawthorne Boulevard and Prairie going that way. And between uh, Imperial and Century, those are like the big sort of streets to kind of box it in uh like right on the on the 105 freeway too if you think about where um imperial is so haramos una pregunta de que si la escuela está en inglewood or western uh como yo digo lo mejor para entender dónde está la escuela si la escuela está entre hawthorne y está entre prairie um y también está entre imperial y century esas son las, las calles más grandes Estamos en, en Lenox en cuanto entras de Lenox, uh, de Hawthorne a Lenox en el 105. Let's see. If you have any more questions, please drop them in the chat. I see it. uniforms are beige and black. Yes, uniforms, uh, khaki bottoms um, with, it's a navy blue top. And then when you're a senior, you can wear a white polo. Los uniformes son uh, de pantalón uh, beige o color khaki y es una playera de uh, cuello polo um, que es azul marino um, y cuando eh, son estudiantes de último año de 12 grado pueden usar el, uh, la playera blanca. I've also dropped in the chat the attendance form. So families, please make sure at this point, if you've stayed for all presentations, to fill it out. So there's a question. Yo apliqué para ánimo de Imperial. ¿Es válida la aplicación para todas las ánimo? Todo depende. 
Uh, si usted aplicó uh, por SCUMENT, usted tiene la opción de seleccionar la escuela que es uh, la primaria la que usted quiere y tiene la, la opción de seleccionar um, otras escuelas. Este, pero tiene que asegurarse que usted está seleccionando cuál es uh, la escuela que usted uh, está pidiendo um, que sea la, la primera. Entonces, uh, the question was if uh, the So, so no, uh, tiene que estar segura que, que está aplicando, okay? Um, so the question is, if I've applied to Animo, the one in Imperial, is it valid for the rest of the Animos? It is if you do it online, but you have to make sure that you select the schools that you want. So if your first choice is Animo, uh, Animo, in West, uh, Animo um, South, South LA, that is on Western, if that's your uh, first choice and you want to apply to others, Uh, you have to make sure that you select to the other ones that you want to um, attend. You can also add them afterwards also if you want to add other um, green dot schools that you like to apply to. También puede elegir las escuelas, puede agregar escuelas que gustaría aplicar. Entonces si ya aplicó para la otra escuela, gustaría aplicar también para nosotros, nos deja saber y le podemos ayudar con eso. Uh, families and students, if you have any last questions, go ahead and put them. We have about one more minute left for questions. Familias y alumnos, si tienen algunas otras preguntas, tenemos uh, un minuto para responder antes de cerrar esta noche. I see a question says, it says we need to apply. I'm not sure. Um, yes, you'll need to apply a, a lottery form. Um, either paper form or online. I do want to clarify that if you do it uh, through, pa through paper form um, and we have to submit it ourselves at other site, we won't be able to select other schools for you unless you let us know. So, algo que quiero cl clarificar es de que ustedes si hacen la aplicación en papel, si pasan a la oficina a recoger una aplicación, Uh, al menos de que ustedes nos notifiquen que están interesados a aplicar a otras escuelas um, de ánimo. Entonces, nosotros nada más seleccionaríamos lo que es ánimo leadership si usted uh, deja en, uh, en la escuela nada más la aplicación. And you're also going to want to make sure that you select the year 2021-2022 because um, the, there's other years there that you can um, select for the uh, wait list for second semester. That would open until second semester. But for this upcoming school year, uh, going into ninth grade, you're going to want to make sure that you select 2021-2022. Uh, les quería también asegurar, um, dejarles saber que se aseguren que están eligiendo um, el año escolar uh, correcto del 2021 a 2022 para iniciar el nuevo año escolar um, que entra. I think there's one last question, Siani says, we need permission to apply. Mm -hmm. And I'm thinking if it's because of, uh, it's out of the district, we are open for everyone to apply. The only thing I do have to uh, uh, mention is that we do service the Lennox community. Uh, so we don't run by a district. Um, everyone is welcome to apply, uh, but we do service the Lennox community first. So la pregunta es que si necesita un permiso para aplicar a ánimo, uh, no necesito permiso porque no corremos por un distrito, somos una lotería, pero sí les notifico de nuevo que servimos a la comunidad de Lenox um, y ellos sí tienen prioridad. All right, students and families, we want to thank Animal Leadership. There's our time. Familias, queremos dar las gracias a Animal Leadership. Uh, thank you very much. That was really awesome. And thank by you. all means, uh, we will have this information available on our Google Classroom, eighth graders, so that way at least you have it, you can review it. Uh, and not have to memorize it all at once. Familias, vamos a tener toda esta información ya listos en nuestro salón de Google Classroom. Uh, por si cada...